सबार्डन स्टडीज या हा स ग्रुप मधे नेमकी को संशोधक संश, होते त्या संशोधक को प्रकार संशोधन के थोड़ा आढ़ावा घेण आवश्यक है जे आज तक आज पर सबार्डन स्टडीज के हाँ सबार्डन स्टडीज ग्रुप ने का जे वॉल्यूम है तो एक बारह खंड प्रकाशित अपन पाल सबार्डन स्टडीज या इतिहासा मधे इतिहास जे कई ग्रंथ है सबार्टन स्टडीज न भारत इतिहास शोषित अंकित जे लोग इतिहासा माननी के लिए सबार्टन स्टडीज न आधुनिक भारतीय इतिहास लेखना मधे जे हस्तक्षेप के जो का आधुनिक भारतीय इतिहास लेखना बदल आधुनिक इतिहास लेखना मधे सबार्टन स्टडीज की जी भूमिका है तेज जे कॉन्ट्रीब्यूशन है ते जे देणगी है ती अत्यंत सबाल्टन स्टडीज अत्यंत मूलगामी आ प्रभावकारी मानल जता है एक प्रभावकारी इतिहास लेखन प्रवाह मन सबाल्टन स्टडीज ओखले जता सबाल्ट अपने सबाल्टन स्टडीज या संशोधक के लिए संशोधना एक थोड़क आढ़ावा घेण आवश्यक है क्या अपन का ही संशोधक की महती संशोधनाबल की महति घे पहले संशोधक है तो है डेविड ऑर्नॉल्ड हाँ सबार्ट स्टडीज के पहले संशोधक अपन महति घर आहोत तो पहले है डेविड ऑर्नॉल्ड डेविड ऑर्नॉल्ड हे पूर्वी लंडन विद्यापीठा प्राध्यापक होते लंडन विद्या इंग्लैंड मधी लंडन विद्यापीठा मधे डेविड ऑर्नॉल्ड हे पूर्वी प्राध्यापक होते ते लंडन या जवर जवरच लंडन शहरा जवर आने इंग्लैंड मधी वॉर्विक विद्यापीठ प्रोफेसर मन प्राध्यापक मन काम करते डेविड ऑर्नॉल्ड यानी वसात का मद्रास प्रेसिडेंसी मे सद्या आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश तमिलनाडु पूर्वी मद्रास प्रेसिडेंसी होती हाँ तो काल ब्रिटिश वसात का मद्रास प्रेसिडेंसी पर ड्रेविड ऑर्नॉल्ड संशोधन के लिए होता आतला जो आंध्र प्रदेश आज आंध्र प्रदेश का जो भाग है क्या गुड़ेम आंपा हाँ या डोंगरा प्रदेश जे दोन समूह होते हाँ या डोंगरा प्रदेश लोक हाँ साधारणपण अठराशे एकोणचाळीस ते एकोणीसशे चोवीस इतक्या दीर्घ काळामध्ये जे सातत्याने हे लोक संघर्ष करत होते त्या संघर्षावर प्रकाश टाकणारा लेख त्यांनी सबाल्ट स्टडीजच्या पहिल्या खंडात केला म्हणजे डेव्हिड आर्नॉल्ड या लंडन विद्यापीठामध्ये नंतर वॉर्विक विद्यापीठामध्ये प्राध्यापक असणाऱ्या डेव्हिड ऑर्नॉल्ड यांनी मद्रास प्रेसिडेन्सीमधील गुडेम आणि रामपा या डोंग डोंग डोंगराळ भागातील हा लोकांच्या अठराशे एकोणचाळीस ते एकोणीसशे चोवीस इतक्या दीर्घ काळ चाललेल्या सतत चाललेल्या संघर्षाच्या इतिहासावर प्रकाश टाकला आणि हा हा लेख जो आहे तो त्यांनी सबाल्टन स्टडीजच्या पहिल्या खंडात केला सबाल्टन स्टडीजच्या तिसऱ्या खंडामध्ये डेव्हिड आर्नॉल्ड यांनी मद्रास प्रेसिडेन्सीमधील म्हणजे साधारणपणे त्यातल्या अठराशे शहात्तर आणि ते अठ्याहत्तर या दरम्यान मद्रास प्रेसिडेन्सीमध्ये जो दुष्काळ पडला होता त्या दुष्काळाचा इतिहास डेव्हिड ऑर्नॉल्ड यांनी सबाल्टन स्टडीजच्या तिसऱ्या खंडात लिहिला हा दुष्काळ कधी पडला होता अठराशे शहात्तर ते अठराशे अठ्याहत्तर तर या मद्रास प्रेसिडेन्सीमधले पडलेल्या दुष्काळामध्ये भीषण दुष्काळामध्ये उदरनिर्वाहासाठीचे प्रश्न निर्माण झाले आणि त्या उदरनिर्वाहासाठी आणि स्वतःला जगवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी जे प्रयत्न केले हा आणि त्यातून त्या शेतकऱ्यामध्ये शेतकरी म्हणून निर्माण झालेल्या जाणीवा यांचा अभ्यास या डेव्हिड ऑर्नॉल्ड यांनी या आपल्या दुष्काळासंबंधीच्या लेखामध्ये केला आहे भारतातील दुष्काळावर झालेल्या प्रचंड लेखनात या अभूतपूर्व संकटांना आपत्तीच्या काळात मानवी दृष्टिकोनातून पाहिले गेले नाही म्हणजे आत्तापर्यंत भारतामध्ये दुष्काळाच्या म्हणजे देवी डॉर्मालांच्या लेखामध्ये लेखापर्यंत भारतामध्ये दुष्काळावर प्रचंड काम झालं प्रचंड संशोधन झालं 
दुष्काळाबद्दल लिहिलं गेलं पण डेव्हिड आर्नॉल्ड यांनी मानवांच्या अनुभव या दुष्काळामध्ये या अभूतपूर्व अशा आपत्तीच्या काळामध्ये नैसर्गिक आपत्तीच्या काळामध्ये मानवाचे अनुभव कसे होते शेतकऱ्यांचे अनुभव कसे होते त्याची त्या दृष्टिकोनातून पहिल्यांदा याबद्दल लिहिलं या पद या आधीच्या सगळ्या इतिहास लेखनामध्ये दुष्काळ संबंधीच्या इतिहास लेखनामध्ये मानवी अभि अनुभवाच्या दृष्टिकोनातून या दुष्काळाला पाहिले गेले नव्हते डेव्हिड हॉर्नॉल्ड यांनी त्याला मानवी दृष्टिकोनातून मानवी अनुभवांच्या दृष्टिकोनातून पाहिले त्यामुळेच शेतकऱ्यांनी या स्वतःला जगवण्यासाठी स्वतःच्या उदरनिर्वाहासाठी नेमके काय प्रयत्न केले ते डेव्हिड हॉर्नॉल्ड यांनी आपल्या ग्रंथातून मांडले त्याचबरोबर त्यांच्या शेतकऱ्यांच्यामध्ये या दुष्काळाच्या काळात निर्माण झालेल्या शेतकरी म्हणून ज्या जाणीव आहेत त्यांचा देखील अभ्यास डेव्हिड हॉर्नॉल्ड यांनी केला आता डेव्ह डेव्हिड हॉर्नॉल्ड यांनी या त्याला मानवी दृष्टिकोनातून जसं पाहिलं तसंच टंचाई म्हणजे जे काय खाद्यान्नांची टंचाई निर्माण झाली होती खाद्यपदार्थांची टंचाई निर्माण झाली होती का दुष्काळ पडल्यामुळे अन्नधान्य नव्हतं आणि या टंचाईमुळे आणि दुष्काळाच्या काळातील शेतकऱ्यांचे अनुभव यांचं पूर्णपणे माहिती दिली आता हे सगळं काय व्हायचं की आधीचे जे इतिहास लेखक होते त्यांनी मानवी अनुभवांची मांडणी केली नव्हती देवी डॉर्नॉल यांचं म्हणणं होतं की आतापर्यंत जे काही इतिहास लेखन झालं दुष्काळाच्या संदर्भात त्यांनी मानवी अनुभवांच्याकडे मानवी अनुभवाच्या दृष्टिकोनातून त्या दुष्काळांच्याकडे त्या नैसर्गिक आपत्तीकडे पाहिले नाही तसंच ही टंचाई आणि दुष्काळ काळातील शेतकऱ्यांचे अनुभव हे याची ह्याची हे जे आहे हे मागे पडले कशाच्या अनुषंगाने तर हे इतिहास लिहिताना राज्याची धोरणे राज्याच्या उपाययोजना यांचंच लांब लचक विवरण इतिहासकारांनी दिलं होतं हां अशी मांडणी डेव्हिड ऑर्नॉल्ड यांनी केली म्हणजे डेव्हिड ऑर्नॉल्ड यांचा मुख्य आक्षेप हा होता की दुष्काळामध्ये शेतकऱ्यांनी शेतकऱ्यांना काय अनुभव आले शेतकऱ्यांनी याच्यावर काय पर्याय काढण्याचा किंवा तोंड देण्याचा कसा प्रयत्न केला हां स्वतःला जगवण्यासाठी कसा प्रयत्न केला हे महत्वाचं होतं मात्र काय झालं की भारतामध्ये दुष्काळासंबंधी जे अभ्यास झाला त्याच्यामध्ये सरकारनं नेमकं दुष्काळासाठी काय धोरण राबवलं कुठल्या उपाययोजना केल्या याच्यावर सर्व इतिहास लेखकांचा पूर्वी भर असल्यामुळे मानवी अनुभव जे आहेत त्या दृष्टिकोनातून इतिहास लेखन झालं नाही असं डेव्हिड ऑर्नॉल्ड यांनी आपल्या लेखामध्ये मांडणी केलेली आहे